നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇസാ ഫ്രൈ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പൂവാൻ കോഴിയുടെ അഞ്ച് പ്രത്യേകതകളാണ് ഈ വീഡിയോ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരനായ നിഹാലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ നിങ്ങളുടെ കോഴി ചങ്കനെയും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക പൂവൻ കോഴികൾക്ക് ഒട്ടനവധി പ്രത്യേകതകളുണ്ട് മറ്റുള്ള ജീവികളെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പൂവൻ കോഴി ഒരു സകല കലാ വല്ലവൻ തന്നെയാണ് സോ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ സവിശേഷതകളെന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിശോധിക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിളാക്കി വയ്ക്കുക അതെനിക്ക് തന്നെ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടും നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റും ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് പൂവൻ കോഴി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പൂവൻ കോഴിക്ക് ഓർമ്മശക്തി കൂടുതലാണ് ഒരേ സമയം നൂറ് മനുഷ്യരുടെ ആയാലും മൃഗങ്ങളെ ആയാലും നൂറ് ഫേസസ് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ പൂവൻ കോഴിക്ക് എപ്പോഴും സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പല പല പിടക്കോഴികളെയും പൂവൻ കോഴി ഒരുപോലെ തിരിച്ചറിയുന്നത് നമുക്കൊരു വിഷയം തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കത്തില്ലായിരിക്കും എന്നാൽ പൂവൻ കോഴിക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരുടെ മുഖം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും രണ്ടാമതായി വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ സൗണ്ട് കപ്പാസിറ്റിയാണ് മറ്റേത് മൃഗങ്ങളെ കാട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പൂവൻ കോഴികളെ സാധാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് റോസ്റ്റർ റൂസ്റ്റർ എന്നാണ് മെയിൽ ചിക്കനെ പറയുന്ന പേര് അപ്പോൾ ഈ റൂസ്റ്റേഴ്സിന് സാധാരണ കോഴികളെ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളെ കാട്ടി സൗണ്ട് കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലാണ് അവർ ചെറിയൊരു അനക്കം എവിടെയെങ്കിലും കേട്ട് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും കാര്യം അവരുടേത് കൂട്ട് കീറിങ്ങാണ് പക്ഷേ ഒരു പോരായ്മ കൊണ്ട് അവർക്ക് ടേസ്റ്റും സ്മെല്ലും ഒക്കെ വലുതായിട്ട് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും കുട്ട് ഹിയറിങ്ങാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഭംഗിയാണ് ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡാർക്ക് ഐസാണ് ബ്രൈറ്റൻ ഐസാണ് ഇതിൻ്റെ ഭംഗി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൂടുന്നത് ഒരു പിഴക്കോഴി അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പൂവൻ കോഴിക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗന്ദര്യം ആയി വരുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ സൗന്ദര്യമാണ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പല നിറത്തിലുള്ള പല വെറൈറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള പല രീതിയിലുള്ള പൂവൻ കോഴിയെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പൂവൻ കോഴിയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണ് അതൊരു പിടക്കോഴിയായിട്ട് ഇണ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നീട് രണ്ട് ആഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും അതിന് സ്പേം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഇണ ചേരാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് ഒരു പക്ഷെ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം പൂവൻ കോഴികൾ ഓരോ രണ്ടാഴ്ച കൂടും തോറും ഓരോ പിടക്കോഴിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് കാണുന്നത് കോഴി എന്ന നിലയിൽ ഭക്ഷണം കണ്ടെത്താൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധിക്കുന്ന ഒരു മൃഗമാണ് പൂവൻ കോഴി പൂവൻ കോഴിക്ക് സെൽഫായിട്ട് ഒരുപാട് ഭക്ഷണം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും എന്നാൽ അത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇതൊന്നും ഭക്ഷിക്കുകയില്ല ഇത് ഭക്ഷിക്കാൻ നേരത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി കോഴികളെ വിളിച്ചിട്ടിന് ശേഷമായിരിക്കും ഇത് കഴിക്കാറുള്ളത് എന്നുള്ളത് പൂവൻ കോഴിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് പൂവൻ കോഴി അഥവാ റൂസ്റ്റർ എന്നുള്ളത് ചൈനീസ് സോഡൈ കലണ്ടറിൽ കാണിക്കപ്പെടുന്ന ഏക പക്ഷിയാണ് റൂസ്റ്റർ റൂസ്റ്റേഴ്സ് പ്രധാനമായിട്ടും മറ്റുള്ള കോഴികൾ അത് ഭക്ഷണം കണ്ടെത്തി എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആനന്ദകരമായിട്ട് അത് കാല് വെച്ചിട്ട് ഒരു നൃത്തം കളിക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ളതും പൂവൻ കോഴിയുടെ വളരെയേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ചില സമയങ്ങളിൽ ഒന്നിലധികം റൂസ്റ്റേഴ്സുമായിട്ട് ചേരുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ആനന്ദം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ കോണ്ടസ്റ്റ് പോലെ കൂവാറുണ്ട് കൊക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മറ്റേ പൂവൻ കോഴിയും കൊക്കും അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു കോണ്ടസ്റ്റ് പോലെ ഇവർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും അതേ കണക്ക് തന്നെ ഒരു ദിവസത്തിൽ അതിരാവിലെ പൂവൻ കോഴി ഉണർന്ന് ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കും തൻ്റെ കൊക്ക് കൊണ്ട് ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കും എല്ലാ പൂവൻ കോഴിയും കൂവും അത് നിശ്ചയമായും സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് പൂവൻ കോഴിയുടെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ചങ്കിനെ മെൻഷൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീ